بدنیار داد آرمان تبلیم خود جان مرتیلی آدمیانیه. سکرتو از خمید آرمگید کند مایت سو مایه سال دارو کدتیم از پاتی اندیس را. سرولیت گانس خوبولی آخری سیت قسم دیتی نپر ماتی خود چون تن اکیم بیدا ایوریس دبیرتاد. داشت که خواب پیدا پیدا ترشیدم میگه تو باسوخه. آلا سام شبات خرمت ساده ارتد ویسا ابرد. روگر داویت وقت جان مرتیلی بدا پاتی اندیس اوبل بابی. Հոգ է սալմը բիտ ռատիո սակարտոլոսկ միսմ սվեն էրեպս, պածիենտ իստրո նատի է շարավից եստան էրթատ։ Հուբրիկի ծասարգեպլո դա այուցիրեպելի չէվ էպի։ Վագձել էպտ կադաց է մատացիկ ստեմազ է ուշվելովա։ Դղես ուրադղեպաս Ամ պրոբլեմ ասա վիսա ուբրեպտ էտ մինտա շեկախսինոտ չու են տելեպոնց նոմերի, նոլի շույ դասոտխմոս տահատի որաս որի սամաս սամի, կտխոտ տագուրեքոտ ան մոգծերոտ լայվշի վեսբուկ գվերծ է։ Սինա թեմած կաղթավտ ուշուլով դա միսի միզեզ էպսա ձոգատա թույսա ուբրետ թու ռա իծոյս ամ պրոբլեմաս, ռումելից տղեվատել դղես զարյան ակտոալորի է։ Դղես ուշուալոտ վիսա ուբրեպտ ռամդենի մեպ արոլոգիտ կամոց ոլ մամիս մի մոխիլ աստավից խեպետ մինտաս զոգատատ վիսավուպրոտ թու ռաստ արմոտ կենց նորմալուրի հեպրոդուկցիուլի, նորմալուր ատ հեպրոդուկցիուլի սիստամիս պունկցիոներ է բա, դա ռոտիստ գեպա որսուլովա։ Մոգրխսեն է Ես իղոս ովուլատ որուլի, անու թվեշի էրտխալ կոնդես ովուլացիա, կորձ խսալովի միլ է բիղոս կամտարի, սա շուլոսնու իղոս շեսաբամիսատ նորմալ ուրի, պատոլոգիս կարեշերով մողտես ուկ է կանղ ոպրեպուլի կորջուրադ Ամ ծիկլիս, մեստրուալ ուրի ծիկլիս ռեգուլացիան շիղեպս մոնացելի ուպաս ռոգոր ծենտրալ ուրի հորմոն է բիրոմելից թավիստ ուենչի կավոմ ուշավտեպա, ասև էպ էրի պերուլի հորմոն է բիրոմելից ծակործխշի կավոմ ուշ Ես կախլավտ դոմինանդ որի պոլիկուլիս կասկտոմը սա գործխիս կերքովանի շրիտան, միսի կադմով արդնա, կադատ անա գործխսավալ միլշի, շեմ դգոմ կանաղոպի էր է պաղթեպա գործխսավալ միլշի, դա ուղը կանաղոպի էր պոլի գործխուջ Հանով ամ պրոցես էպշի սա գործխ է սաշույ լոսնոս դա գործխսավալ միլ էպ ծալիան դիրի միշնովովա ակուս։ Հործխսավալի միլ էպի արի կամտարի պունկցիա ակտմատ, սաշույ լոսնոս խուրուսակցին պլանտացիս պունկցիա, Սորդ ամ տարուղով եպսը վիսավուպրեպտ տղես, ռա իծոևս ան ուվուլատորուլ ծիկլեպս անու, մտգոմարեում ես ռոտեսած ուվուլացիա արխտեպա։ Նորմալ ուրատ ուվուլացիա ունդայի խոսկովոլ տվես, ան որ սամթոշի էրտխել մայնց, դա դամուկ է դեպուլ է իմազ է թու ռամդեն դղիանի ծիկլի է կուս կալս, թու ես արի ոստայր դղիանի ովուլատ որուլի պերիոդի արիս մեծ խրետ գիտան մետոտխմետետղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղեմտեղե
და საბედნიერო დღევანდელ დღეს ეს პრობლემა მოგვარებადია და შესაძლებელია ყველა შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში იქნეს განკურნებული და შესაბამისი მკურნალობის ჩატარების შემდგომ დგება ორსულობა. ანუ ვოლატორული დარღვევები იყოფა სამ ნაწილად. პირველი ეს არის დარღვევა, როდესაც არის ცენტრალური ჰორმონები დაბალი დოზით გაუმშავდება, ანუ ჰიპოგონადოტროპული ჰიპოგონადიზმი. ამ შემთხვევაში ცენტრალური ჰორმონები, ეს არის გონადოტროპინები და პერიფერიული ჰორმონები ძალიან დაბალი დოზით, ანუ ნორმაზე ქვევით არის სისხლში და შესაბამისად ოვულაციაც არ დგება. ძირითადად ამ ჯგუს მიეკუთვნებიან ის ადამიანები, ის ქალები, ვინც ვისაც აქ ძალიან მცირე წონა ანუ 15-15 BMI-ზე ნაკლები არის, ან ძალიან ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა, დატვირთვა და ძირითადად სპორტსმენებში აღინიშნება ხოლმე ესეთი დარღვევები. მეორე ტიპის დარღვევას მიეკუთვნება ნორმოგონდოტროპული დარღვევები, როდესაც ცენტრალური ჰორმონების ნორმაშია და პერიფერიული ჰორმონების ნორმაშია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ორსულობა არ დგება. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს თანდართული ბევრი სხვა დაავადებები, ოვულაციის არარსებ რომელიც ის ოვულაციის არარსებობას და ამ ჯგუფს მეკუთვნება ასევე პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი დაავადებული ქალები. მესამე ჯგუფი გახლავთ პირიქით მომატებული ცენტრალური ჰორმონები, ანუ ჰიპერგონადოტროპული დარღვევები და ეს ძირითადად ვლინდება მაშინ, როდესაც არის საკვერცხების ნაადრევი განლევა რეზისტენტობის სინდრომი. ყველა ჯგუფისთვის შემუშავებულია გამოკლების მეთოდები, მკურნალობის გზები, რომ დადგეს ორსულობა. აა ყველაზე მეტი ანუვულატორული დარღვევები მოდის მეორე ჯგუფზე, ანუ 30-დან 40%-ამდე ანუვულატორული ციკლებზე. სწორედ ისეთ ქალებში აღინიშნება, ვისაც აქ ნორმალური სეკრეცია ცენტრალური ჰორმონებისაც და პერიფერიული ჰორმონებისაც. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად დადგინდეს თუ რა იწვევს ამ დარღვევებს და შემუშავდეს კურნალობის ტაქტიკა. და მინდა კიდე აღვნიშნოთ ცალკე მეოთხე ჯგუფი, როდესაც ჰიპერპროლაქტინემი აღინიშნება და ის ფონზე ხდება ანუ ოვულაცია, ანუ ოვულატორული ციკლები არ დგება. როგორც მოგეხსენებათ, ოვულაცია, ოვულაციის დროს გაუმუშავდება გარკვეული ჰორმონალური ჰორმონალური მდგომარეობა, სტატუსი, კერძოდ, ეს არის ცენტრალური ჰორმონების სეკრეციის მომატებაც და შესაბამისი პასუხი პერიფერიული ჰორმონებისა. საერთოდ ეს სისტემა არის ჯაჭვი, სადაც დადებითი და უარყოფითი უკავშირები ახდენს გავლენას მის ფუნქციონირებაზე და მის ფიზიოლოგიურად მის გამართულ ფუნქციონირებას იწვევს და შესაბამისად ოვულაციის დადგომას. აი ამ ამ პრობლემის გამოწვევა შეიძლება იყოს განპირობებული სხვა ენდოკრინული დაავადებების არსებობით. მაგალითად, თუ ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, ეს შეიძლება იყოს ჰიპოფუნქცია ან ჰიპერფუნქცია. ასევე შეიძლება იყოს გამოწვეული სხეულის ჭარბი წონით ან პირიქით სიგამთვით. შეიძლება იყოს გენეტიკურად თანდაყოლილი კონკრეტულ გარკვეული პათოლოგები, რომელიც იწოდეს ამ დარღვევას, შეიძლება იყოს თირკმაზე და ჯირკვლის ჰიპერპლაზია თანდაყოლილი, ასევე პრობლემა შესაძლებელია იყოს საკვერცხების პოლიკისტოზური სინდრომი და უამრავი უამრავი სხვადასხვა. ამიტომ როდესაც წყვილი მიდის რეპროდუქტოლოგთან სწორად უნდა მოხდეს განსაზღვრა თუ რა კვლევები დაინიშნოს პირველი რიგის კვლევები რომ დავადგინოთ ეს მიზეზი რა არის რა იწვევს უშველობას პირველი რიგის გამოკვლევებში შედის გარდა იმისა რომ მოხდეს ანამნეზის გამოკითხვა ექიმის მიერ გასინჯვა ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასდეს საკორცხის ფუნქცია ანუ აქვს თუ არა მას რეზერვი კორცხუჯრედების შესაბამისი და როგორ ხდება გონოდოტროპინების და სასქესო ჰორმონების გამომუშავება და მათ შორის კორელაცია როგორია კავშირი მათ შორის ასევე კითხვა არის დე რამდენიმე წუთი შევჩერდებით კითხვა შემოვიდა ჩვენს ეთერში ეს ნახოთ რომ წათეთ შემდეგი კითხვა არის ვარ 26 წლის ერთი წელი არაც გავთხოვდი და ორცულობა არ მქონია ციკლიდან დავიწყე ბაზალური ტემპერატურის გაზომვა მერვე დღეა 26 და 6 მაქვს უცვლელა და მა ინტერესებს ნორმალურია თუ არა ოვულაცია ნუ ამ ტემპერატურის კონტროლს ვურჩევთ დაიწყონ ციკლის მეხუთე დღიდან 
შემდეგი ციკლის მოსვლამდე ოვულატორულად ხდება ბაზალური ტემპერატურის მატება და ეს როგორც წესი არის მეცხრე დღე და მეთხუთმეტე დღის ჩათვლით. ასე რომ 26 და 6-ი ტემპერატურა მერე დღეს აბსოლუტური ნორმა არის. ტემპერატურის მატება დაიწყება იმის შემდეგ რაც ოვულაცია მოხდება. და სავარაუდოდ ეს იქნება უფრო მოგვიანებით უნდა გააგრძელოთ ტემპერ ბაზალური ტემპერატურის გაზომვა და როგორც კი დაფიქსირდება 26 და 1-ი ეს მიგვანი შემს რო ოვულაცია მოხდა და ლუთეინურ ფაზაში პროგესტერონის მოქმედების შედეგად ბაზალური ტემპერატურა მოიმატა. ასე რომ მერვე დღისთვის მეტი 6 აბსოლუტური ნორმა არის. რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ ერთ კვირაში ეს უნდა იყოს 27 და ზევით და მინიმალურად 10 დღის განმავლობაში უნდა დარჩეს ამ 27-ი ერთი ორი ან 3 გრადუს ტემპერატურაზე. როგორც კი მენსტრუალური ციკლი იწყება და ორსულობა არ დგება, ტემპერატურა ისე ვეცემა. მაგრამ თუ ციკლი არ დაიწყო არის გადაცდენა ტემპერატურა 27 და ზევით არის აქ სავარაუდოდ ფიქრობთ რომ დადგა ორსულობა. და ეს გახლდათ კითხვა და გავაგრძელოთ საუბარი თუ რა კლებები უნდა დაინიშნოს პირველივე ვიზიტზე როგორც მოგახსენეთ საკვერცხის ფუნქციის გამოკლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ვაკეთებთ შემდეგი ტესტების ერთობლიობით ეს გახლავთ გონადოტროპინების ეს არის მალუთენიზირებელი და მასტემულირებელი ჰორმონის გამოკლება, შემდეგი არის ანტიმიულერული ჰორმონის გამოკლება და ეხოსკოპიურად საკორცხის შეფასება და მისი ანტრალური ფოლიკულების დათვლა და შემდგომ დინამიკაში როგორ ხდება ამ ფოლიკულების ზრდა, დომინანტური ფოლიკულის განვითარება და ოვულაცია. არ არსებობს ერთი კარდინალური, უნიკალური ტესტი, რომელიც შეაფასებს საკორცხის რეზონს. მხოლოდ ტესტების ერთობლიობა გვაძლევს წარმოდგენას თუ როგორი რეზერვი აქვს საკვერცხეს. ამიტომ ციკლის დაწყებიდან მესამე დღეს ვაფასებთ ფოლიკულ მასტიმულირებელი ჰორმონის შემცველობას, ასევე ვაფასებთ ესტრადიოლის შემცველობას, რომელიც გახსავთ გახავთ პერიფერიული ჰორმონი, ვაფასებთ ანტიმულირებული ჰორმონის შემცველობის დონეს და ასევე ეხოსკენერებით ვაფასებთ მეხუთე მეექვსე დღეს თუ როგორია ემორდიალური ფოლიკულების რაოდენობა და დიამეტრი მათი. კიდევ ერთი კითხვა შემოვიდა ეთერში. კითხვა გახლავთ შემდეგი. ვარ 20 წლის ქორწინებაში ვარ 2 წელია. ორსულობა არ მქონია. რამდენიმე თვეა ვიტარე ფოლიკულის მონიტორინგს, ფოლიკული იზრდება, ხანს კდება, ხან არა. მილების გამტარობა არ გამიკეთებია, რას მისჩევთ? ძალიან საინტერესო კითხვა არის. შესაძლებელია ფოლიკულის მონიტორინგის დროს შენახოთ რომ ფოლიკული იზრდება, მაგრამ არ სკდება. ამ შემთხვევაში არსებობს ჩარევის მეთოდები და კონკრეტულად საინექციო ან ტაბლეტირებული ან ვაგინალური ფორმები პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატებისა, რომელიც გვეხმარება უკვე დომინანტური უცი 22 მმ დიამეტრის ფოლიკულის არსებობისას პროვოცირების თვალსაზრისით რომ დავეხმაროთ ფოლიკულს რომ გასკდეს და მის მიქიდან კვერცხუჯრედის გადმო გადმოვარდნა მოხდეს ხო ამ შემთხვევაში იმ თვეში როდესაც ოვულაცია არ დგება კარგი იქნება დაემატოს მეორე ფაზაში სწორედ ამ პრეპარატის გამოყენება და ეს მოქცემს გარანტიას იმისა რომ ფოლიკული გასკდება რაც შეეხება მილების გამტარობას თუ თქვენ ქორწინებაში ხართ ორი წელი ნამდვილად გირჩევთ რომ მილების გამტარობა შემოწმდეს რადგან შესაძლებელია მონიტორინგისას დაფიქსირდეს ოვულაცია მაგრამ ორსულობა არ დადგეს ამ შემთხვევაში მიზეზი უნდა ვეძებოთ არა ოვულაციის დარღვევაში არამედ სხვა კონკრეტულად მილების გამტარობა ხომ არ არის პრობლემა ამ შემთხვევაში ასე რომ სწორედ მაგაზე საუბრობდი თუ რა არის პირველი რიგის გამოკლებები და თუ ორი წელი ორსულობა არ დგება გირჩევთ რომ პირველ რიგში სწორედ მილების გამოკლება გაიკეთოთ დიდი მადლობა კითხვისთვის როგორც მოგახსენეთ ამ პირველი რიგის გამოკლებებში გარდა იმისა რომ საკორცხის რეზონს ვწავლობთ ასევე ვიკლებთ მილებს და მილების გამოკლება ხდება ან რენტგენოგრაფიულად ან 
ეხოსკოპიურად და ამ შემთხვევაში დიაგნოსტიკური ღირებულება ორივეს ერთი და იგივეა. მილების გამტარობის როს ნახულობ თუ როგორი არის მისი ამოფენი ეპითელი, როგორც მოგეხსენებათ მილები ამოფენილი არის ფიმბრიებით, რომელიც მოძრაობს, რხევით მოძრაობები ახასიათებს და განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის გადატანას ტრანსპორტირებას განაპირობებს საშვილოსნოს ღრუში. ამდენად თუ მილში შეხორცებული პროცესია ეს ფიმბრები შეწებებულია. სხვადასხვა მეზეზის გამო შეიძლება იყოს ინფექცია, ქრონიკული შეხორცებული პროცესი მენჯის ღრუში გადატანილი ოპერაციები. ამ შემთხვევაში მილების შემოწმება სავალდებულო პროცედურა, რადგან განაყოფიერება ხდება მილში და აქედან ტრანსპორტირება შემდგომ საშვილოსნოს ღრუში. ამდენად თუ მილების პრობლემა აღინიშნება, აბსოლუტურად სხვა ტაქტიკა იგეგმება მკურნალობისა და სხვა მიმართულებით მიდის საერთო დაგეგმვა აა რეპროდუქციული სისტემის სამკურნალოდ. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია კვერცხსავალი მილების შემოწმება და თანამედროვე მეთოდებიდან ის რომელიც კეთდება ეხოსკოპიის კონტროლის ქვეშ არის არაინვაზიური, ნაკლებ მტკივნეული, ბევრად იაფი, ძალიან ადვილი არის როგორც პაციენტისთვის, ასევე ექიმისთვის ტექნიკურად შესაძლებელი და მისი დიაგნოსტიკური ღირებულება უტოლდება რენტგენით გაკეთებული მილების გამტარიანობის შეფასებას. ასე რომ ამდულად გირჩევთ ამ პროცედურის ჩატარებას. და მესამე ყველაზე მთავარი რაც არის მნიშვნელოვანი პირველადი გამოკვლევების დროს ეს გახლავთ სპერმოგრამის შესწავლა ანუ უნდა იყოს სპერმა კარგი კვერცხ საკვერცხეში უნდა მწიფდებოდეს ფოლიკული და კვერცხუჯრედი ან ოვულაცია უნდა ხდებოდეს და გამტარი უნდა იყოს მილები და მეოთხე ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე საშვილოსნოს ღრუს პათოლოგები არ უნდა აღინიშნებოდეს ენდომეტრიუმი უნდა იყოს შესაბამისად მომწიფებული და განვითარებული რომ უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის იმპლანტაცია სათანადოდ განხორციელდეს როგორც მოგახსენეთ ყოველი პათოლოგიის შესაბამისი მკურნალობა დღევანდელ დღეს არსებობს და თანამედროვე რეპროდუქტოლოგიურმა ტექნოლოგიამ ეს ქნება ოპერაციული ქირურგია თუ დამხმარე ტექნოლოგიები რეპროდუქციული ძალიან დიდი წარმატებები დაგვირგვინა უშუალო წყულების მკურნალობა. ამდენად დღევანდელ დღეს არ არსებობს ფაქტიურად უკვე პრობლემა, რომლის მოგვარება წარმოუდგენელი იყოს. ძალიან იშვიათი შემთხვევებია დაუდგენელი გენეზის უშუალობები და ეს წარმოადგენს მაქსიმუმ 8%, როდესაც ჩვენ ვერ ვადგეთ მიზეზს და უშუალობა გადაუწყვეტელ პრობლემად რჩება. ასე რომ გირჩევთ კვალიფიციურ რეპროდუქტოლოგთან სწორად დაიგეგმოს თქვენი მომავალი მკურნალობის დიაგნოსტიკის მეთოდები და დღევანდელ დღეს ამ პრობლემის გადაჭრა და მოგვარება შესაძლებელია. აა ჩვენ კვლავ შევხვდებით ამ თემე უშუალობის თემით პირდაპირ ეთერში, გთხოვ დიაქტიურად მოგწეროთ კითხვები, ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემაში, ბედნიერი და მოხარეული ვიქნები, გავცეთ თქვენს კითხვებს პასუხი. მინდა დაგემშვიდობოთ წარმატებებს გესურებთ მომავალს შეხვედრამდე.